avez-vous déjà fait l'expérience d'un défaut de performance Défaut de performance. Alors moi, oui, aussi. C'était euh, en classe de sport. J'étais le dernier de la classe. Mais j'aimais quand même bien faire du sport, et notamment, j'aimais bien faire euh, du tennis. Voilà, j'aimais bien faire du tennis pour le plaisir. Mais euh, quand j'ai rejoint un club de tennis, en fait, on m'a interdit de continuer à faire du tennis si je ne faisais pas de la compétition. Ben ça, ça m'a éloigné de ce sport. Alors, si on regarde bien, en fait, c'est tout autour de nous que l'injonction de performer est présente. Quand on regarde autour de nous, tout est soumis à l'injonction de performance. Tout est optimisé. Les villes, les campagnes, les mobilités, le digital... Alors, est-ce que c'est une bonne idée de performer comme ça en permanence Alors, peut-être un petit point de définition. D'abord, c'est quoi la performance Alors, La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Quelle critique peut-on apporter à la performance alors moi, je vais vous donner quatre arguments. Le premier argument, il tient en deux mots, c'est « optimiser, fragilise ». Alors là, vous pouvez penser au canal de Suez. Si vous vous souvenez, en 2021, il y a un porte-conteneur qui s'est mis en travers. Et d'un seul coup, l'Europe s'est rendue compte qu'elle dépendait de la Chine et de l'Inde pour des produits vitaux, comme les médicaments. Le canal de Suez, il était censé optimiser le transport maritime international, et il nous a fragilisés. Deuxième argument, c'est l'effet rebond. Alors là, vous pouvez penser au frigo. Euh, les frigos, dans les années 60, hein, eh ben, ils, étaient, euh, ils étaient très énergivores et consommaient beaucoup d'électricité. Donc on a fait beaucoup de progrès, on les a améliorés. Et aujourd'hui, eh ben, ils consomment beaucoup moins d'électricité, ils sont moins énergivores. Mais qu'est-ce qui s'est passé eh ben, Ils sont devenus plus attractifs, ils sont moins chers. Hein, et du coup, on les a multipliés. On les a fait grossir, on les a connectés, on les a déclinés. Vous pouvez penser à la cave à vin. Et aujourd'hui, la population mondiale de frigo consomme plus d'énergie. Donc ça, c'est un effet rebond. Alors C'est un grand classique. Quand vous pensez faire de la sobriété, eh bien souvent, en fait, vous allez consommer encore plus de ressources. Et ça, c'est vrai pour le charbon, pour le pétrole, pour les avions, pour la lessive concentrée, c'est vrai partout. Il y a un troisième, troisième argument, c'est la loi de Goudart. Alors là, vous pouvez penser au sport de compétition. Donc, si vous êtes un sportif de compétition, vous voulez aller au sommet du podium. Et peut-être que ça, ça va vous amener à faire du dopage. Alors là, il faut quand même réfléchir. Vous êtes un sportif de compétition, votre outil de travail, c'est votre corps, et vous allez vous intoxiquer pour avoir la meilleure performance. Ben ça, c'est la loi de Goudart. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Goudart Elle dit « Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. »« Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. » Alors ça, c'est vrai partout. Hein. Ça, ça veut dire en fait que les indicateurs de performance sont toxiques. La performance a tendance à s'auto-justifier. Donc c'est vrai pour le sport de compétition, mais c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour la politique, pour la recherche, c'est vrai absolument partout. Et le quatrième argument, bah le quatrième argument, c'est le plus important. C'est que notre performance a un coût. Et ce coût, il est payé par les écosystèmes. Alors, en fait, il y a plusieurs sujets, évidemment. Crise climatique, euh, en 2023, la surface des océans s'est réchauffée dix fois plus vite que les années précédentes. Effondrement de la biodiversité, en Europe, en 30 ans, nous avons perdu 80 des insectes en masse. Pollution globale, sur Terre, il n'y a plus d'eau sans plastique. Tous les animaux ont des nanoplastiques dans le sang. Et ce que nous disent les scientifiques, c'est que cette crise socio-écologique c'est le produit de notre performance. Alors, qu'avons-nous imaginé pour y remédier Encore plus de performance. 
encore plus de performance. Donc là, je prends l'exemple des éoliennes géantes. Donc c'est celles qui sont vraiment géantes. Hein. Au large du Royaume-Uni, elles font 260 mètres de haut. Donc c'est quasiment la taille d'une tour Eiffel, avec des pales qui font 100 mètres de long en composite, un recyclable, un réparable. Dedans, il y a du balsa qui vient des forêts équatoriales. Et à l'intérieur, il y a un aimant de 7 tonnes qui est bourré de terres rares. Il bon, va falloir qu'on me dise ce qu'il y a d'écologique dans ces éoliennes. Mais ce n'est pas seulement les éoliennes, hein. c'est le tout électrique, c'est le tout numérique, c'est l'agriculture de précision à base de drones. Nous sommes addicts à la performance. Nous sommes sous emprise de la performance. Donc manifestement, on apporte la meilleure réponse à la mauvaise question. Du coup, il faut prendre du recul. Alors, peut-être qu'on peut écouter Dwight Eisenhower qui dit « Quand vous bloquez sur un problème, agrandissez-le. » ben Alors, observons, observons, et qu'est-ce qu'on voit et ben, On voit un monde avec ben, une crise sanitaire, la crise Covid récemment, des crises géopolitiques en Ukraine, au Proche-Orient euh, et ailleurs, des remous sociaux, les gilets jaunes, les émeutes de quartier. On voit aussi des méga-feux, des méga-inondations, des méga-tempêtes. En fait, notre monde est turbulent. Et si on lit les rapports des scientifiques, les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, euh, de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial, ben, tous convergent sur un seul mot. Il n'y a qu'un seul mot à retenir de tous ces rapports, c'est le mot « fluctuation ». Le 21e siècle sera un siècle turbulent, fluctuant. Et donc, la première question à se poser, eh c'est comment habiter un monde fluctuant Alors ça, c'est une très grande question, mais la réponse, bah, peut-être qu'elle est simple, et peut-être même qu'on l'a sous les yeux. Parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc peut-être qu'ils ont des recettes pour nous aider à habiter ce monde fluctuant. Et donc bah, ce que je vous propose, c'est de vous amener dans mon laboratoire et on va aller au cœur du vivant et explorer qu'est-ce qui fait que les êtres vivants sont capables de vivre dans un monde fluctuant. Alors je vais mettre ma blouse. On va rentrer au labo. Alors ce n'est pas un défilé de mode. Voilà. Alors, allons-y. Premier exemple, température corporelle. La température corporelle, vous savez, on est à 37 degrés. Et puis, s'il y a un pathogène qui passe par là, un virus, une bactérie, vous allez monter en température, hein, c'est la fièvre, 38, 39, peut-être 40. Mais moi, si euh, en laboratoire, j'extrais les protéines et les enzymes de votre corps, eh ben, je vais trouver que leur optimum d'activité il n'est pas à 37 degrés, il est à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, votre corps ben, il fonctionne assez bien. Euh, 10, 12 sur 20, quoi, pas plus. Par contre, à 40 degrés, alors là, vous êtes au top de la performance. Alors ce n'est pas complètement évident, hein, évidemment, parce qu'on est plutôt fatigué à 40 degrés. Mais votre métabolisme, c'est là qu'il est à l'optimum d'activité. Et votre système immunitaire... C'est là qu'il est à l'optimum d'activité. Et ça fait une grosse différence, hein, 3 degrés de différence. Hein. Certaines enzymes qui sont un million de fois plus actives à 40 degrés qu'à 37 degrés. Et donc, vous voyez l'idée. À 37 degrés, on a gardé énormément de marge de manœuvre pour parer à une fluctuation imprévisible. Et à 40 degrés, on est très performant, mais par contre, il faut que ce soit transitoire. 40 degrés, c'est 3 jours. Hein. Après, c'est mortel. Donc ça, c'est la température corporelle. Alors, deuxième exemple, exemple c'est la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, vous savez, c'est le processus métabolique le plus important sur Terre. C'est ce qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibre de carbone, une plante. Donc la photosynthèse, eh bien, ça existe depuis 3,8 milliards d'années. C'est très ancien. Hein Les premiers organes photosynthétiques, c'est 3,8 milliards d'années. Donc il y a eu le temps d'optimiser. Et donc, on pourrait se dire, bah, c'est quoi le rendement énergétique de la photosynthèse Est-ce que c'est très performant, donc 99%, est-ce que c'est moyennement performant, 30-60%, ou est-ce que ce n'est pas performant du tout, est-ce que c'est plutôt 1% Eh 
Et bien, quand on regarde dans les champs, quand on mesure le rendement énergétique de la photosynthèse, on tombe sur 0,3 à 0,8 Donc la photosynthèse, les plantes, gâchent 99 de l'énergie solaire. Donc c'est un rendement qui est minable. C'est très, très peu performant. Et pourtant, c'est comme ça depuis 3,8 milliards d'années. Alors pourquoi Et bien Maintenant, on le sait, pourquoi euh, le rendement doit être aussi faible pour garder énormément de marge de manœuvre pour que les plantes puissent gérer des fluctuations lumineuses et des fluctuations biologiques. Alors en fait, il y a plein d'exemples comme ça. Ce qu'on trouve chez les êtres vivants, c'est beaucoup de redondance, beaucoup d'incohérence, beaucoup de lenteur. En fait, on trouve beaucoup de contre-performance. Les êtres vivants ne misent pas sur la performance. La performance, c'est s'enferrer dans une voie étroite. Dans un monde qui change tout le temps, c'est suicidaire. Donc les êtres vivants, ils font quoi Ils font de la robustesse. Alors, c'est quoi la robustesse la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Si je vous le dis autrement, les êtres vivants ne sont pas parfaitement adaptés. Ils sont d'abord adaptables. Ils ne renforcent pas leurs points forts. Ils se construisent sur leurs points faibles. Ils ne sont pas performants et robustes, ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Avec ça, on va maintenant explorer cette leçon dans le monde social. Et donc, j'enlève ma blouse. Alors, imaginez, imaginez si vous étiez une plante, si vous vouliez gagner en robustesse. Qu'est-ce que vous pourriez faire ben Peut-être que la première chose, c'est que vous pourriez augmenter la diversité de vos activités. Avoir plusieurs cordes à son arc, ben c'est une bonne idée si la conjoncture change tout le temps. La deuxième chose, c'est peut-être que vous auriez des objets qui sont un peu plus bricolés, que vous pouvez réparer vous-même, que vous pouvez moduler vous-même, qui sont un peu plus polyvalents. Ben ça, c'est une forme de robustesse aussi. Puis Une autre chose, c'est sur vos trajets, plutôt que de prendre toujours le chemin le plus court, bah, Peut-être que vous pourriez prendre d'autres chemins de traverse, des chemins plus aléatoires, euh, vous allez faire d'autres rencontres. Et comme ça, le jour où le chemin le plus court est bloqué, et bah, vous avez des alternatives que vous avez déjà pratiquées. Vous avez d'autres rencontres qui vont peut-être vous être utiles si un jour il y a un problème. Donc ça, c'est la robustesse du quotidien. Mais vous allez me dire, oui, mais ça c'est un petit peu utopique hein, de basculer comme ça de la performance à la robustesse. Est-ce que vraiment le monde est prêt pour basculer de la performance à la robustesse eh bien, alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, en fait, on est déjà en train de basculer dans le monde de la robustesse. Et donc, je vais vous donner quelques exemples. Ben, l'agriculture. L'agriculture intensive, c'est une agriculture de la performance. À coup d'engrais, de pesticides, d'aliénation des paysans, ben, évidemment, on est en train de laisser tomber tout ça parce qu'il y a plein d'externalités négatives et on est en train de basculer vers l'agroécologie, la permaculture les jardins créoles dans les Caraïbes. Donc ça, c'est une agriculture qui est basée sur de la biodiversité. Moi, c'est ce que j'appelle l'agriculture de l'imprécision. Ben, cette agriculture-là, elle est évidemment beaucoup plus robuste, parce que là, les parcelles sont autonomes, elles sont capables de gérer elles-mêmes les sécheresses, les pathogènes, grâce à la diversité cultivée. Alors, il y a un deuxième exemple, ben, c'est les ateliers de réparation. Il y en a de plus en plus, c'est en train d'exploser, ça, les ateliers de réparation. Ateliers de réparation citoyennes, mais c'est aussi les grandes entreprises qui se mettent à vendre en même temps que leurs produits des services de réparation. En fait, si on regarde plus largement, c'est une bascule de l'économie propriétaire vers l'économie de l'usage. Et bien ça, c'est robuste et c'est en train de se développer très fort. Et puis un troisième exemple, c'est les coopératives dans les organisations. Il y a de plus en plus de coopératives. Donc là, plutôt que d'avoir une maison individuelle, on peut penser à l'habitat participatif. Ça, c'est des formes d'organisation où des citoyens se mettent ensemble. Ça met beaucoup plus de temps, hein, parce qu'il faut se parler pour concevoir, pour créer, pour gérer son habitat ensemble. Mais par contre, ça génère beaucoup de robustesse, de robustesse sociale, de robustesse psychologique. 
dans ces habitats-là, en fait, il y a une chambre d'amis partagée, il y a un étage pour les enfants, il y a un potager partagé. Et souvent, c'est des habitats qui prennent soin du quartier, que ça déborde en plus. Donc c'est une robustesse sociale étendue. Donc vous voyez, en fait, il y a plein d'exemples où on voit qu'on a basculé vers ce monde de la robustesse et qu'on ne va pas l'arrêter. Hein. Le monde devient de plus en plus fluctuant, donc on va aussi avoir des solutions de plus en plus robustes. Donc ça peut faire un petit peu peur d'abandonner la performance, parce qu'on est tellement addict à la performance qu'on peut avoir peur de l'abandonner. Alors moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a tout à y gagner. On est en train de quitter le monde du burn-out des humains et des écosystèmes. En fait, on a tout à y gagner parce que ce nouveau monde, il est beaucoup plus riche en interactions. On est en train de quitter le monde de la pauvreté des interactions. Et c'est aussi notre reconnexion au vivant. Quand on fait de la robustesse, on respecte son corps, on respecte les autres et on respecte les écosystèmes. Et c'est aussi une réponse à l'éco-anxiété. En fait, je peux vous le dire en une phrase. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Je répète, il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Donc, dans un 21e siècle qui devient très fluctuant, évitons le piège de la performance et soyons robustes.